我要去庄敬，我要做您女婿，我要做您半个儿子，我要名正言顺的管您二老叫爸叫妈。你和庄静，这怎么可能？妈，呦呦，你先别叫我，你你把这事说清楚了。他同意，我不同意。爸，你给我住口！那师傅，我也不是你师傅了。大爷，我我不明白，你是很了解我，也很喜欢我吗？你不是认我做您徒弟了，为什么不能让我做您女婿？难道这不是因为我是一个外国人吗？我不管你是哪国人，你想跟庄静好，没门儿。老爷子，好好说啊！我我我好好说说说什么呀？你不是也听着呢吗？又是一个目的不纯的人。我说的，他怎么哎非要住进这个院子？感情，他是冲着庄静来的。我吹嘘我的爱情有什么错吗？你没错，我错了。炸了吧？我根本想不到，平时我师傅对我多好。可他一听这件事情，他立马就翻脸了，简直是暴跳如雷，跟狮子似的，直接给我轰出来。他让我有多远走多远。我就少嘱咐了你一句，你就把事儿办砸，你是真笨。我什么笨啊？我就按你说的做，我直接跪那儿叫爸妈。我说什么错了？叫爸妈没错。可谁让你说对庄静一见钟情的啊？是因为看上庄静了才不起诉我的？谁让你说为了庄静才住进我们家的？事实就是这样。要不说你傻呢？你这么一说，不是明摆着住进我们家怀有目的吗？啊，老头说的没错啊，你就是动机不纯嘛。换谁也这么想。啊。我师傅不会因为这个跟我生气，不反对我跟庄静，好吧？刚才我哥不说了半天吗？老头老太太反对，打根儿上去，确实因为你是外国人。你说一外国人娶了庄静，你大老头能有面子吗？你再把庄静带到德国去，那老太太能乐意吗？能不反对吗？您再来一个动机不纯，那不逮着机会说死你？你三个说的就是这么个理儿，知道吗？知道为什么不成了吗？你当时应该说，是住进我们家之后，才慢慢的被庄静吸引了，才主动去追求的他。那不就是骗人的吗？你能不能开点窍啊？善意的谎言不叫骗人。你说谎啊？反正我就知道事情该是什么样的，就是什么样的，该说的我都说了。如果我师傅和大妈不接纳我，那我就没辙，我只能继续努力呗。哎，大伟，听大哥一句话，我们家现在都乱成一锅粥了，你就别再什么继续努力了，你这叫添乱。如果你真要这么做的话，我只能送给你两个字儿：没戏。我爱庄金。和爱我师傅和大妈和你们一家人，我就希望能跟你们在一起生活，在这个城市啊。所以无论如何，我必须让我师傅和大妈接纳我。想法都挺好，可你得挑对十二啊！啊，算，我再帮你出个主意吧。哎，什么主意啊？看过《南征北战》吗？我们中国特别有名的一部老电影。什么南征北战？我没看过。里边有一句经典台词，很适合你。什么台词？现在大踏步的撤退，就是为了将来大踏步的进攻。我是什么意思啊？你三哥的意思，是让你不要着急，让你以退为进。对。你不要走吗？先忙你的去啊。等我们家
，把事儿都办利索了。老头老太太心情不错的时候，母哥俩帮你煽乎煽乎，啊，那时候你再杀个回马枪，不就绝了吗？嗯，有道理啊。哎哎哎，我们哥俩只是提个建议啊。嗯，具体该怎么做，你必须要跟庄静商量好。我已经跟他约好了，待一会儿我就去见他。哎。你可得跟他商量好了，别回头庄静一看老头老太太的态度，他再来个退堂鼓，那你就鸡飞蛋打了。会吗？会啊！你把那妈去了，把爸加上。会，啊？哎哎。你觉得我会吗？觉得不会吧？但是我心里只打鼓呢。其实呢，我既然答应了你，这之后发生的一系列事情，早就在意料之中的。他们拒绝就对了，不拒绝我倒觉得奇怪。哎，看来我还是对中国人的了解不够深入了。再加上我们家最近乱得很。你又没经过我的允许，你在我大哥和三哥的撺掇下，你就贸然跟二老提亲去了，时机不对被拒绝是必然的。那我现在该怎么做呀、啊？我觉得吧，我三哥说的也不是没有道理。你确实可以先离开一段时间，等我们家彻底平静了，再慢慢的去做二老的思想工作。毕竟，你为人好，我爸妈又喜欢你，将来能够接纳你做他们的女婿，也不是没有可能的。啊，那我知道该怎么做了。嗯。静儿，你跟大卫到底是怎么回事啊？大卫不都跟二老说了吗？他喜欢我，我也觉得他是一个可靠的、可以托付终身的男人，我也喜欢他，就这么回事儿。庄静，你说你喜欢谁不好，非要喜欢一个外国人？外国人怎么了？您这观念太陈旧了。哎，远的不说，就拿咱北京城来说，那成千上万的异国情侣结合，不也生活的挺幸福的吗？别人啊，我管不了。反正让我接受一个外国人当女婿，我做不到。行，反正您态度我也知道了，我也不着急，咱这事儿啊先放一放，以后再说啊。那我先回去睡了，妈，你也早点休息啊。爸，我走了啊。你闺女，你又不是不了解，主意比谁都大，跟你一样宁种。他决定的事儿，你想掰过来，难。都说我霸道啊，说我是封建家长制作风。哎，志存跟慧心离婚，听我的了吗？老三娶凤儿，他们听我的了吗？这小小跟向辉的孙子来往，听我的吗？又加上一个庄静，非要嫁给外国人。哎呀，这些孩子啊，没一个听我的。我这爹当的呀，忒失败。我看也是。你呀，真该好好反省反省了。哎，凤儿，嗯，我们可听说了啊，听说什么呀？你们家志斌那一碗面馆现在火的不得了、啊。就是啊，凤儿姐，志斌哥那个面馆现在都成网红店了，去他那儿吃面的人都乌泱乌泱的。哎，我三哥那可厉害了，每天只做一百碗面，这都得预约呢，而且啊，有钱都吃不到。你们别替他煽乎了，他哪有这么厉害呀、啊？他还真不是煽乎啊。你们家志斌这回可是上道了
不是有那么句话吗？浪子回头金不换，人家出去了，怎么着？你还不让你们家志斌回家呀？这门就在那儿呢，他要想回家早回家了，我又没拦着。哎呦，凤、哎、儿姐，志斌哥他现在可是个彻头彻尾的网红，长得又帅，能力又强。哎。我可听说了，去他那儿吃饭的人可都是公司的高级白领，你就不怕被哪个白骨精抢走了呀？什么白骨精啊？白领骨干精英，简称白骨精。不可能啊！我们家斌子呀，虽然一身的毛病，但就一点好，没这么多花花肠子，对我呀，绝对忠诚。来这么晚啊，我都快收摊了。公司生意上遇到很多烦心的事，不想在公司待，想到你这儿来静静心。那您坐会儿吧，我给您下面去啊。面趁热吃了啊，凉了就不好吃了。庄家的情况大概就是这样，程导，哎，可以开始了，好吗？再给您添一碗，够。今天的月亮真圆。是啊，北京难得的好天啊。兄弟，你知道我为什么爱到你这儿来吗？因为你这个人呀，踏实，你不闹，很静。坐在你这里呀，哪怕你一句话不说，我也感觉到很舒服。那你可小瞧人呢。我要一张嘴。这一晚上，你一句话都插不起来，是吗？那今天裴姐好好聊一聊，聊什么呀？聊什么都行，解心烦，就想听人聊聊天儿。大姐，人之所以烦，是因为不满足。您看见啊，办这公司，开着大奔，手底下好几十口子人跟着您，心甘情愿的为您卖命。您还烦？您就是对自己的要求太高了。你说我一个单身女人，来到这座城市打拼，要对自己没有更高的要求和目标，我是撑不到今天的。话是这么说、啊，哎呀，不能永远往前走。有的时候，应该停下来，回头看看。您会发现，好多人都不如您，日子过得比您苦多了。但他们一定比您快乐。您太累了，该歇下了，把步子放慢点。好
，冒昧的问你一句，您结婚了吗？孩子都十岁了，那你跟你爱人感情一定不好。你怎么这么说呀？那如果我要是你老婆，我才不会让我的男人深夜里在这个小饭店里操劳。我媳妇儿也是外地人，很早就来北京了。我们俩在一块儿好多年，感情挺好的。哎，那我怎么没见过他？两口子嘛，过一辈子啊，这么多年是吧？难免的碰上点沟沟坎坎的，闹点别扭，挺正常的嘛。我相信。只要我们两个人心在一块儿，什么都能过去。你是个好男人，你妻子呀也特别幸福。你不用羡慕别人，你现在呀，就是把注意力都放在公司上，你好好找，应该用心的好好找找，准能找到您生命中的那。可是没有碰到让我动心的那个人。这诗怎么说来着？众里寻他千百度，蓦然回首，那人正在灯火阑珊处。<笑>慢慢来，是吧？对不起，先生，我们还没开始营业呢。啊，我找你们老板周福顺。啊，我们老板在那边。啊，哎，我就是周福顺，你哪位？啊，我呢，叫向成达，是向东的父亲。哎呦，你好，你好，你好，这什么风把您吹来了？您您快坐，您快坐。好，来来，拿杯咖啡来。您您坐，您坐。嗯。谢谢你喝咖啡，谢谢。呃，顺子老板，哎，首先感谢这两年您对我儿子的照顾。哎呀，这不是我对他照顾，是他帮了我太多的忙了。您太客气了。啊，我今天来呢，是有件事儿要跟您谈。这菜馆啊，也上了正轨，生意也不错。凤儿，年底的时候把账盘一下，呃，除了还志斌一部分这个投资用的这个本金，哎，给你大哥和庄静也分点红。爸，您放心吧，我早就算好了，亏不了大家。好，这就好。再来啊！哎，这家饭馆这都十二点了，还这么多人吃饭呀？是啊，生意太火了。一碗面，这是个面馆。嗯，哎，我听说是吃打卤面的，而且是正宗的老北京打卤面，听说味儿不错呢。哦，正宗的。老北京打卤面啊！哎，这我得尝尝，反正我也饿了。凤儿，给我吃碗面。啊，哎，爸，我东西忘拿了，我去饭馆拿东西，一会儿来接您行吗？嗯，好好好，走你的。哎，您慢吃啊。嗯。小伙子。哎呀，给我来碗面。您要吃面啊？废话，坐这儿不吃面吃风啊？那您预约了吗？什么？吃碗面还要预约？哎呦，真不好意思，大爷
，我们这个面呀、啊，老板每天只做一百碗，所以这吃面呀、啊、都得预约。哟呵，你们这老板够牛的！哎呦，真不是我们老板牛，您这也瞧见了，这吃面的人啊太多了。你说我们老板就一人，他哪儿忙得过来啊？所以定了这规矩。哎，后厨就您们老板一个人，不会再招几个呀、啊？嗨，我们老板说了，这面呢。是用那祖传秘方，用心做的。你找别的厨师，那根本做不出这味儿来。哦，哎，小伙子，你看我这么大岁数，这么冷的天儿啊，哎，这这这这这都几点了？饿了，想吃碗面，能不能跟您老板说一说，通通通啊？哎，给我做碗面，让我尝尝。行。那您先歇着，我给您收拾去。哎，拜托了，好，好嘞。哎、兵哥，怎么了？一老大爷要吃面。一老大爷？啊，但是他没预约。多大岁数？我看着怎么也得七十多岁了。七十多岁老大爷也不容易，等着啊。哎，把这个先给他。哎，好，好嘞，好。来，老爷子，您的面。哎，好，谢谢，谢谢，谢谢。您先吃着，您吃叫我啊。好嘞，好嘞。嗯，是这个意思。花椒油，盖卤。哎。去把做这碗面的你们这个老板啊叫来，呃，我想见你，跟他认识一下。啊？哟，我们老板正忙呢，你这出不来啊？嗯，那行啊，那我就在这儿坐着等着他，等他忙活完了，让他来见我去。行，嗯。架子够大的，我坐这儿等你，快猫一个钟头了。刚才不正忙着呢吗？我又不知道您来啊，我知道您来，我不得屁颠屁颠的过来见您？别贫了，这面呢，我刚吃了两口，我就知道是你小子做。我这点本事不都跟您学的？要说做打卤面。可这北京城也没几个人做得过去。嗯，一碗面，名字取得不错，还坚持自己做。嗯，儿子，你真是用心了。认真、用心，什么事都能干成。就这一碗大卤面，让您儿子找到了一种重头活一回的感觉
，我现在日子过得挺踏实的，也挺开心。每天看着那么多人辛勤的打工，能坐在这儿吃上我做的大陆，我觉得非五点。您那句话，您敢说我会听？我现在是有用的人，我也为人民服务。成，哎，四十岁的人了，能悟出这个道理，也不容易。啊，想当年你看不上秦行，死活不愿意做厨子，现如今，你靠这一碗面，发家致富，也能活成个人了。爸打心里为你高兴，啊，为你骄傲。啊，您能这么说，我真挺高兴的。你啊，还别高兴太早。我问你啊，你这面是怎么做的？就按您您做法做的。这个面和的紧了点，盐放的多了点。另外啊。你不能光用斑牛吊汤了，加上一只老鸡，吊成清汤，味道就会更好。您瞧，我怎么把吊老鸡那事儿给忘了？光想着斑牛呢。哎，我爸，这个和面放盐，就这度，我老拿不住。嗯，这说明你还没到火候。我告诉你啊，好厨子全靠手里这把盐。盐是所有味道的根源，什么时候用盐到了味，你就能成真正的大厨。那放多少盐才能长？你慢慢品，慢慢试啊！啊，积累到一定的时候，是吧？你自然就成。今天跟没说一样。行了，时候不早了，我得回了。送您回家来，干嘛？想回家了？不是，我把您送到家门口，我再回来。嗯，绷着，还较劲。哎，你非得让你媳妇儿低下头来把你请回家才算完，是吗？也没那意思。好，有志气。嗯，像我庄威天的儿子，你继续绷着。绷住了，得嘞，回来听您的，我真不送你，不行，吃饱了溜溜神挺好，嗯，回来，您慢走，哎。嗯、行了，出来吧，别躲着了啊！跟我斗心眼儿，你还嫩了点儿。爸，我是想让你看看呀，冰子现在出息了，让您高兴高兴。嗯，面做的不错，虽然差了点火候，已经很出类拔萃了。所以啊，他就凭这一碗面，生意好着呢，都是回头客。嗯，就这么一个小门脸儿，啊，只做面，嗯，别的什么都不卖，也没有包装宣传。靠的是什么呢？靠的是手艺，靠的是真诚，靠的是他亲手做出的一碗一碗的面，凭的就是认真、用心、踏实。爸，我懂您的意思，您是说人做事呀，不要有那些虚头巴脑的事儿，要脚踏实地的有真本事，不管是做饭馆还是做其他事儿，都能成功的。我是凤儿。金子呀，成熟了，虽然成熟的有点晚，不管怎么着，凤儿，是不是该把他请回家？他爱回不回？哎呀，你别跟我这儿嘴硬了。你今天哄我来，呃，吃他这碗面，不就是为了让我先气儿顺了，然后你再就坡下驴，把他请回家？真没法跟你们这些老人家打交道了。
都活成人精了，什么都瞒不住您。这不在外面开面馆，这么大的生意，家里家外这么多人啊，没一个人跟咱们吱一声，瞒了个严严实实，不像话。这也不怪大伙儿，嗯，他们怕在我面前提到三儿，我不高兴吧？不跟你说，不能跟我吱一声吗？那跟你说不等于就跟我说了吗？你知道了，我还能不知道吗？做打卤面，我得想得出来。长那么大，他也没吃过这个苦啊。怎么，心疼儿子了？你见见他，瘦多了吧？红光满面，精神抖擞。嗯，不像话。一个人在外头过日子还挺美，把我这老妈都忘了吧？白心疼的，白眼了。这这这里外话都让你说了，我觉着咱儿子就这么活着，哎，总比以前他成天混日子强多了吧？挺好的。得，这么些日子，我终于可以睡个踏实觉了。哼哼。是吧？对。哎呦！什么什么？酒吧不干了？嗯。嗯，我打算就到这个月底吧，把这就关了，干点别的营生。吃拧了吧？不干酒吧干什么去？吃什么呀？你瞧不起我是吧？就你这样的开面馆都日进斗金的，我怎么就不行了？我这么多年也有点积蓄，我也打算开个公司，开个饭馆什么的。顺子，就甭逗了，不是我看不起你，你打小就是一个吃嘛嘛香、干嘛嘛不灵的主，亏着了有这灵狐的房子让你开个酒吧度日子，不干了。走出这门去，就现在你能干什么呀？顺子哥，是不是我家人找你了？你你这话什么意思呀、啊？哎，小小，他他没什么意思，没有，你家没人找我。顺子哥，我们俩都什么关系了？直接说不行吗？哎，等等，向东。听你们俩这话茬儿，这里不有事儿啊？顺子哥，这酒吧的房子是我爷爷的祖产。爷爷的房子？顺子，我知道这房子不是你的，嗯，可这房主这么多年没露过面啊，感情是你爷爷的。我爷爷这次回北京，跟您家老爷子目的一样，就是希望我和小小不要再有任何接触，我们两家不要再有任何来往。但他们也知道我们不会听他们的，所以才强行收回顺子哥的房子，以此来威胁我们，是不是这样？这事儿也怪咱，当时要签个协议什么的，估计也不会有这么多烂事儿了。就算当初你们签了租房协议，可房本上写的不是向东的名字，是他爷爷。连本主一来，说不承认就不承认。就算签了，那也是份儿上。说什么都也没用了，我现在就是想干，人也不让我干啊！你说是不是？顺子哥，你放心，只要我向东在。你这酒吧不会关门。哎，向东，你等会儿我，我我跟他走
向东，向东，你站住！你干嘛去啊你啊？他们太无理取闹了，拿我没办法就逼我的朋友，哪有这样子的呀？我跟他们说理去。不是，你现在干嘛？找你爷爷是吧？那除了大吵一架，能解决什么问题啊？那也没有他们这样的呀。顺子哥是无辜的，他……我看顺子哥那样，我实在是难受。主要你爷爷这招，真是太狠了。这把事儿做绝了呀！我一定要跟他们磕到底。都跟你说了没用。那你跟我说有用的。要不这样吧，先找我爸我妈，三个臭逼匠还顶一诸葛亮呢，有个人做个主意呗，咱们好好商量商量。行吧。剩点这个吃。行啦，别光顾着吃了，帮我想想办法呀。啊。哎呀，我就没见哪个家长把孩子往绝路上逼的。你看，你看，你看，我跟你说这话有什么意思？说点有用的，行吗？嗯。你说事儿到了这地步吧，还真不好吧？不过句俗话，解铃还需系铃人，必须啊。要把他们原来的疙瘩给解开了，你们俩这事儿才能解决。爸，你这话什么意思啊？这事儿啊，只有一个人能办好。谁啊？你奶奶你们来半天啦，奶奶。嗯，是阿姨。坐，坐下来，有话慢慢说。我来喝茶。嗯，来的路上啊，你爸妈跟我把事情说了。向东啊，你这个爷爷啊。这么多年过去了，可他的脾气秉性一点没改，做事儿还是这么绝，这么狠。奶奶，让您费心了。嗨，你们的事儿，我本不想费心。可现在这事儿，牵扯到了无辜的人，顺子，也是我看着长大的。我不能让他受到伤害。这事儿我不管，还真不成了。可是奶奶，这两位老人都较这么多年纪了，您怎么化解呀？万事都有根源，我有办法。向东。给你爷爷打个电话，就说今夜我想跟他见一面。这茶楼不错，请他明天下午两点钟，他自己一个人到这儿来，我在这儿等他。好，奶奶。
多年不见，别来无恙啊！啊，老了，老了，我们都老了，您坐。还是那么光彩依旧。哎呀，谢谢大哥夸奖，喝茶。啊。您现在还画画吗？也随手画画，陶冶情趣而已。啊。什么时候能够求一幅大妹子的墨宝啊？不敢，您现在是大老板，我的这点拙笔，哪能入了您的法眼呢？哎，取笑，取笑了。言归正传吧。一出戏，努力做好自己。